Okay, okay, very good. So we have quite a lot of people pretty early. Um, creo que los que entraron temprano hoy se van a ganar un dulce. Así que ahí les mando un dulcito virtual. Just kidding. Okay, uh, welcome guys, welcome back, welcome to another of our classes. Um, here we are once again. Uh, we are now ready to start class number 14. After this one, we're only going to have two more classes to go, which means that we're getting close, very close to the end of the course. Um, of course, uh, during these times, we are obviously going to be, a ra um, well, basically wrapping up the activities and all the tasks that we have to develop in the platform, which is very important. So I hope you guys have had the chance to complete them successfully. If you haven't, si hay aún alguna sección en la cual necesiten ayuda en alguna de los, de los, de los diferentes, um, de las diferentes pruebas que hay, pues les recomiendo, verdad, que me dejen saber o nos dejen saber a los compañeros y así les podamos ayudar. Um, bueno, Espero que todos estén muy bien, espero que todos estén o hayan tenido ya la oportunidad, ¿verdad?, de avanzar en la mayor parte de lo que sería el trabajo de la plataforma, estemos a punto de terminarlo, y como consejo, I will advise you guys to, to finish it up this weekend, you know, so maybe next week we can only come to just have the last few topics, cover up the last few details, and then we're just set and done. Um, well, this time... We are going to be talking about something that Joel wanted to know the other day. He was asking about for and since. ¿Verdad, Joel, que usted era quien estaba preguntando por eso? Sí, teacher. Okay, yeah, I remembered. Okay, so tonight we're going to be talking about for and since. That is the main thing we're going to be covering. But of course, we are on a Thursday. And when we get to a Thursday, normally I like to ask questions about the weekend. This time around, we're not necessarily going to be um, going straight forward to it. I just want to know, creo que ustedes hasta ahorita todavía no han llegado al tema, ¿verdad? De utilizar el going to, o conocemos el uso de going to. Sí, teacher, lo conozco un poco. Ok, muy bien. Entonces, si no lo conocemos del todo, eh, no habrá problema, pero... Esa será la pregunta para esta noche, as regular. So, um, taking the, the fact that you are very participative tonight, Joel, tell me, what are you doing during the weekend? Or what are your plans for the weekend? Good evening, teacher and co-partner. Mm -hmm. For this uh, weekend, I'm going to um, visit my parents. Okay. And then uh, I'm going to uh, uh, share my 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 son. Okay, Along good. My son. Very good, very good. Are you watching the game? You watching? I'm sorry, teacher. Uh, El clásico. Ah, uh, not. No, you're not a fan. No. Oh, okay. That's okay. Um, well, how about David? What are your plans for this weekend, David? What are you doing this weekend? And this weekend, well, everybody, night, uh, good night. Hi, good night. Good evening. Well, this weekend is full work. I have a programmation to the 12 games. Okay. Only in Sunday. Day. Oh, really? Yeah, on Saturday I have a quarter game. Monday one game. Oh, so you're going to be busy the whole weekend. Yeah, only that week. Well, hopefully this weekend is not going to be as stressful as last weekend. Yes. Yeah, we all hope for that. Espero que sí, ¿verdad? Que no sea tan estresante como el fin de, el fin de pasado. Okay, um, how about Julio? Lo veo bien relajado hoy, don Julio. Are we ready to finish the week? Yes, teacher. Okay. I am relaxed. <laughs> yeah, that's great. Tell me, yes. any plans for this weekend? Um, yes. Um, tomorrow, um, I have my soccer. Mm -hmm. Oh, really? Yes, you uh, have a, a soccer uh, uh, yes. game? Yes, I, I seven. I seven. PA. Oh, very good. Good luck. Yes. Yes, I play play soccer tomorrow. 
Good. That's great. Yeah. And you told us that that's something that uh, lifts you up. So hopefully tomorrow you're going to have a great day. Sí, como nos dijo, ¿verdad? Que eso le, lo animaba. Entonces mañana yes. se supone que será un muy buen día. Yes, ch ch change, the, change my, my mood. Oh, very good. Yes. Yeah, so great. Good luck. And okay. what position What position do you play? De defense. Oh, defense? Bad, def bad defense. Oh, um, okay. My, my, my friend, um, Al Ajon, mm -hmm. um, I am old. But um, still, you play. But, but uh, and my friend say, oh, my God, Merino mm -hmm. played. Is play, is play the um, best. Oh, very good. Yeah, I can tell. I mean, I can tell you have a lot of energy. I can tell yes. if, even, even, even you, you know, you're a little bit um old, but you still have a lot of energy. That is amazing. So me, 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 my energy is bad in my my healthy my uh, body is healthy. Mm -hmm. Oh, yes, it's very strong. good. It's a, it's a strong teacher. Very good, very good. Yes. So, very good luck tomorrow. Thank Defense. Thank you. Vale, no lo deje que hagan goles, ya sabe. What about you? Uh, well, in my case, thank you for asking. I'm going to have a pretty uh, busy weekend, if I'm to be honest. Well, tomorrow, I don't really have much, but... In this weekend, I have a lot of sports that I follow. Hay muchos, muchos deportes que me gustan. And we are going to have a lot of things happening this weekend. For example, on Saturday, there is El Clásico Nacional, um, Aguila against Paz. So I'm, I'm probably going to be watching that. But also on Saturday, there is a fair in my town. See, hay feria en el pueblo. So I might go to la feria. Um, then on Sunday, there is El Clásico, like Barça Madrid. So I'm going to go to watch that with some friends. And there is also the beginning of F1. See, La Formula 1. I don't know if there's any fan over here, but I'm also going to be watching that. So, yeah, it's going to be a pretty interesting weekend. Hopefully, I'm not going to have to work. Pero si me toca trabajar, pues bueno, tocó también. Um, but, yeah, that's what I'm going to be doing for, for the weekend. Okay. okay. Thank you for asking. Okay. How about um, Lady? Tell me, Lady. What are you planning to do this weekend? Good evening. Um, in my case, um, my weekend is um, only stay at home. Oh. Maybe uh, go to church. Okay, very good. Yeah, it will be interesting, you know, just, just go and, and uh, spend some time at church. Um, thanking God for all the blessings and all that. Pretty good. Great. Okay. Um, how about Carla? Any plans for this weekend, Carla? No, to be honest, no. But um, I think I want to do. I want to do a song, listening a squeak, because I want to uh, practicing my listening. Um the Saturday I uh, will stay with my children and my husband too. And okay. for the Sunday I will go to the church and only that and, and I I forgot I will go to the supermarket because I will buy the food for my family. Okay, very good. That is, sounds like a pretty structured weekend. Do you like soccer yes. at all, Carla? No, no, I no? don't play soccer. <laughs> okay, no, no. but in, in case you liked it, you know, for um, it's okay, it's okay, no problem. Okay, <laughs> okay, very good. Um, how about uh, Jonathan? Any plans for this weekend, Jonathan? Good evening, teacher. Hi, good evening. Uh, my plan for this weekend are used to receiving my virtual class from the university. Okay. So you have a lot of classes. Are you like my sister? She normally has a schedule from on, on Saturday from 7 to 4 p.m. Así que no sé si así te toca a ti también. Mi hermana siempre desde las 7 hasta las 4 de la tarde tiene clase los sábados. Eh, casi, casi similar. Yo soy de las 7 a las 2 y media y los domingos de 7 a 10. 
Yeah, it's basically the same because she has on, on Sunday from 8 to 11. So, yeah, pretty, yes. pretty weird, pretty busy. What is your, what are you marrying on? Excuse me? What are you, what are you majoring on? ¿Cuál es como tu especialidad, tu carrera? Ah, mi carrera es administración de empresa. Oh, okay. Good. Well, good luck. Okay. Uh, well, well, are you going to, do you like soccer at all? Yes, yes. Are you, are you watching the game? Um, uh, no. No? Uh, Las tareas. Yes. <laughs> okay. No queda, no queda tiempo ni no para ver. Chance. Yeah, that's all right. Okay, very good. Uh, now we're going to know a little bit of um, Silvia. Tell me, any plans for this weekend, Silvia? I'm going to work in this in week um, where my mom um, I'm going to go in the supermarket. Supermarket, okay. Good, very good. Yes, you know, it's kind of usual to go to the supermarket during the weekend. Normally, in my case, I go during the week uh, when I have some, some free time. But what I do every Sunday, and it's basically every Sunday morning, is that I go to the market. Not the supermarket, but to the market. Casi siempre, los, bueno, no casi siempre, es como siempre. Todos los domingos en la mañana al mercado. That's something I always do as well. Okay, um, how about you, uh, Ruth? What are you doing this weekend? I will visit the uh, good night. Hi, good night. <laughs> I will visit uh, to my mother in on Saturday, and in the in the morning, in the afternoon, we we will visit uh, to my mother-in-law. Oh. On Monday, oh, on Sunday, sorry. Uh, in the morning, we will go, we will go to the. No supermarket, and the other market. Market, yeah. Market, market. Uh -huh. uh, in the afternoon, we will we'll go to the church. Okay, very good. Great, great. That's amazing. You know, here in my town, hay, hay una cosa extraña que han hecho en mi pueblo desde hace como, como tres años ya. Ahorita que lo mencionas, se los comento porque uh, you say that you're going to church on, on Sunday afternoon. And in my church... They don't do mass. I mean, I don't know what's your um, like the, 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 the church you're going to, but in my case, it's mass, so la, la misa. But they don't do mass on Sundays anymore. They do it on Saturdays. I mean, they don't do it on Sunday afternoons. They do Sunday mornings, uh, like 6 a.m. and 9 a.m., but they don't do Sunday 4 p.m. They do it on Saturday. And that's the one we normally go with my sister. It's on Saturday because that way we have Sunday to, you know, do other activities. Okay, well, anyway, um, how Richard, about, Richard. ¿sí? Where is you downtown? Uh, ¿El, el tránsito? No, el, ¿cuál es su pueblo? El tránsito, el tránsito acá en ah, San Miguel. Eh. Oh, okay. Mm -hmm. Yeah. Okay, yes. Yeah, that's, that's my, home, my hometown. Cuando okay. hablamos acerca del, del hogar de alguien, sería así, hometown, sí, hometown. What is your hometown? Okay, um... Edith Argueta, any plans for the weekend? <coughs> Hello, Edith. Oh, there we go. Yeah, any plans um, for this weekend? Um, I am um, thinking of inviting my son, mm -hmm. his wife, and my grandson home. Home. and making pupusa with garlic and local. Okay, great. Yeah, so some pupusitas song, will be great. Song, for... And they eat? When I make pupusa, we say we eat uh, almost a lot. 
Okay. Okay, great. I hope they enjoy them. I hope all of you guys enjoy them. Great. Yeah, so yeah, having pupusas during the weekend is a pretty Salvadorian thing to do. Um, creo yo. Having pupusas on, I mean, Friday, Sunday, or Saturday is a really common activity for Salvadorians. Well, so um, as I was mentioning tonight, we're going to be talking about four and since. Sí, esas van a ser básicamente los, las partes principales de esta noche, four and since. And um, to cover that, we have to talk about some of the major uses that we have for those two words. Estas son dos palabras bastante comunes para hablar acerca de cosas que tienen que ver con el tiempo, como con la cantidad de tiempo o por la cantidad de tiempo que hemos estado realizando una actividad específica. Y es entendible, ¿verdad?, que muy a menudo se puede llegar a confundir el uso de ambas. But we're going to learn tonight how to use them or when to use either of them. Okay, so here we have the examples. How long did you live in Thailand? That's just a simple question in simple past. Sí, aquí no vamos a estar complicando ya, ¿verdad? Con perfecto ni nada de eso. Simple past. So, how long did you live in Thailand? Here, the answer is going to be with provided with four. I lived there for two years. I lived there for two years. Now, it's it was wonderful. That is with simple past. In case we are asked about something um, with the present perfect, and here is where it also comes a little bit um, into play. How long have you lived in Miami? How long have you lived in Miami? Este significa la primera pregunta, ¿por cuánto tiempo viviste en Tailandia? ¿Sí? ¿Por cuánto tiempo viviste en Tailandia? Y la respuesta sería, viví ahí por dos años. ¿Sí? por dos años. Esto entonces se entiende que es algo que ya sucedió. Sí, es algo que, o sea, ya eh, se, se acabó, ya el tiempo en el que yo viví en, Tail en Tailandia es pasado completo. Cuando tenemos este otro tipo de pregunta, how long have you lived in Miami? Aquí sí es algo distinto. ¿Por cuánto tiempo has vivido en Miami? Sí, ¿por cuánto tiempo has vivido en Miami? Y aquí tenemos... Dos opciones. We can say, I've lived here, I've lived here for six months. I've lived here for six months. I love it here. Si he vivido aquí por seis meses, me encanta aquí. Or we can say, I've lived here since last year. I've lived here since last year. I'm really happy here. It's basically the same. Pero, ¿cuál es la diferencia que existe al utilizar for? Y al utilizar since, el for lo entendemos en español como un por. Y cuando ustedes utilizan el por o for, vamos a dar de forma específica el tiempo por el cual hemos realizado esta actividad. Sí. Si, por ejemplo, la pregunta fuese, for how long have you been working at your job? ¿Por cuánto tiempo has estado trabajando en tu trabajo? Si ustedes saben exactamente la cantidad de años que han estado trabajando, you can say, I've worked here for 10 years. ¿Sí? He trabajado aquí por 10 años. Entonces ahí yo doy específicamente la cantidad de años, ¿verdad? Con el since, ustedes lo que van a mencionar es el año o el momento en el cual la actividad inició. Si, por ejemplo, ustedes no se acuerdan, en, el, en este momento no tienen la idea exacta de que tienen 10 años trabajando en la empresa, pero ustedes sí se acuerdan que empezaron a trabajar en la empresa en el 2012, entonces ahí utilizamos since. Since significa de este. So it would be, I've worked here since 2012. Sí, he estado trabajando aquí desde, o he trabajado aquí desde el 2012. Así que esa será la, la diferencia que exista. For, vamos a dar la cantidad específica de tiempo en el cual hemos estado realizando una actividad y cuando usamos since, vamos a dar el momento en el cual esta actividad inició. O sea, desde cuando nosotros empezamos a hacer esto. If it's uh, vivir en un lugar, 
Entonces, ¿desde cuándo empezamos a vivir ahí? Si es, por ejemplo, por cuánto tiempo han estado casados, por decir algo. Pues con el for, ustedes van a decir, ¿no? hemos estado casados por cinco años. Si eh, ustedes utilizan o recuerdan mejor la fecha en la cual se casaron, entonces pueden decir, perdón, nos casamos o hemos estado casados desde el 2016. Just to say something. Entonces, since 2016. Así que esa es la forma, ¿verdad? Es como la diferencia principal que existe. Cuando ustedes usan for, una vez más, se refiere al tiempo específico. Ustedes van a proveer el tiempo específico cuando utilizamos since. Es el momento en el cual esta actividad inició. And here we have it. For, period of time. For, six years. For, a week. For, a month. For, hours. For, two hours. I have worked here for five years. See, ¿Sí? for, un periodo de tiempo. El periodo de tiempo puede ser tan eh, variante como ustedes necesiten que sea. O sea, puede ser, por ejemplo, for six years and two months. Ustedes pueden decirlo así. O sea, no significa que deben ser tiempos 100% cerrados. No es que si ustedes dijeron que por seis meses ya se quedó, que son seis meses. Sino que, o seis años, por decirlo. Se quedó ya, ¿verdad? Que solamente son seis años. If you want to be very specific, you can be as specific as you want. You can say for six years, Um, two months in a week, o sea, si ustedes tienen ese dato, sí, que o sea, han estado haciendo algo por um, seis años, dos meses y una semana, o sea, lo pueden decir así. Entonces, cuando usamos for, se va a utilizar también una expresión de tiempo. For six years or for any time that you need. Now, uh, the present perfect with for. Here we have it. Here we have uh, the examples with this. She has lived here for 20 years. She has lived here for 20 years. We have taught at this school for a long time. We have taught at this school for a long time. Alice has been married for three months. Alice has been married for three months. They have been at the hotel for a week. They have been at the hotel for a week. Hay una, una cosa que a veces sí puede pasar con for. Aquí tenemos un ejemplo de esto. Cuando el tiempo no es 100% específico. Por ejemplo, if you say for a long time, no especifica verdad eh, directamente cuánto es ese tiempo. Solo se dice que por un largo tiempo. O sea, que no es como que es la regla que cada vez que ustedes utilizan for deben estar 100% seguros de cuándo fue que inició esta actividad. O sea, puede ser algo que sea cambiante, o sea, que algo que no sea tan específico, pero por lo general, ¿verdad? Cuando utilizamos for, sí sabemos la cantidad de tiempo por el cual hemos estado realizando la actividad. Aquí tenemos la primer, el primer ejemplo. She has lived here for 20 years significa que ella ha vivido aquí por 20 años. We taught at this school for a long time. Enseñamos en esa escuela por un largo tiempo. Alice has been married for three months. Alice ha estado casada por tres meses. And then they have been at the hotel for a week. Ellos han estado en el hotel por una semana. Esto es el caso de for. Ahorita vamos a ver cuando se utiliza since. For instance, we have a specific moment. Ahí empezamos a ver las diferencias, ¿verdad? For, teníamos period of time, ¿sí? For es para un periodo de tiempo. Pero since es un momento específico. Since the morning. No tiene que ser un momento tan, tan, tan atrás. O sea, tampoco. Ustedes pueden decir, pueden hablar acerca de algo que está sucediendo desde las 9. In the case of the class. We have been in class since 9 p.m. Sí, hemos estado en la clase desde las 9. Um, I can say Mario is falling asleep since 9.20. Sí, o sea, ya lleva ocho minutos quedándose dormido Mario, ¿verdad? Miren, pues. ¿Ah? Sí. <laughs> <laughs> no, teacher. <laughs> so, there. You know, um, we can also talk about situations that happened just a while ago. Algo que sucedió hace... Pero... Entonces, uh, no significa que cuando ustedes ven since, es que cada vez tiene que ser algo que uh, pasó hace años. O sea, no. Sino que puede ser una situación que inició hace poquito tiempo. So here we have it. Since this morning, desde esta mañana. Um, since last week, desde la, desde la semana pasada. Since yesterday, desde ayer. 
since I was a child, desde que estaba pequeño, desde que era un niño, un, un, ajá, un pequeño. Since Wednesday, desde el miércoles. Since two o'clock, aquí es lo que, el ejemplo que les decía, desde las dos de la tarde, since two o'clock. And here we have an example. I have worked here since 1990. Sí, he trabajado aquí desde 1990. Y... Quizá uno de los lugares donde más vamos a encontrarnos con eh, la palabrita since va a ser en cosas que tienen que ver con la ropa. O sea, sé que más de una vez quizá nos hemos encontrado con eso, ¿verdad? En la calle o en ropa que nosotros mismos podemos tener, que muchas marcas tienen eso. Since, eh, y pues ponen el, la fecha específica. Do you have any example of that? ¿Tenemos algún ejemplo de eso? ¿Alguna camisa que hayamos tenido que tuviese uh, algo como eso? Yes, teacher. Uh, the jeans, the jeans, um, uh, no, um, uh, Louis Strauss. Uh -huh. yes. since, since when? ¿Desde cuándo decía que eran? Since... Uh, Aquí tengo yo el mío, teacher. ¿De ese ¿Puedo ver? ¿De ese puesto? Oh, no, pero... Aquí dice, pero... Ok. De ese vuelta, pues, la vamos a checar. No. Ay, no. Y Julio buscando el jean. Ok, uh, so... Aquí lo tengo, teacher. Very good. Since when this, this, did it, does it say? Oh, this... Oh, my God. Lo que hacemos por el ejemplo. Ok. No, no dice. Oh, it doesn't say. May, mayo, mayo 20. Eh, 20, mayo 20, dice. 800, 1871. There we go. That, that will be the, the yes. one. That will be the one. Yes. yes so, teacher. since uh, 1871. Sí, since 1871. Y es que la ropa es como el lugar más común. Yo recuerdo cuando yo estaba, ¿qué? Joven todavía, antes de empezar a aprender inglés. Um, yo siempre decía since. Sí, o sea, era la forma en la que yo utilizaba el since. Siempre decía since porque, pues sí, ¿verdad? No sabía inglés y yo solo lo leía tal y como estaba. Y recuerdo que había marcas que yo así, la, así lo, lo decía, since. Um, pero es since y a lo que se refiere en la cuestión de la, ro de la ropa es que desde ese año, desde esa época, desde ese entonces, esa compañía está funcionando. Um, así que por eso es que es muy común que se vea, ¿verdad? Eh, lo que por lo general las compañías tratan de hacer al colocar esa información o ese detalle del since, um, this or that, eh, Vamos, ahorita hablamos de eso, David. Eh, se, se usa para mayormente como darle un énfasis, ¿verdad? A la longevidad y experiencia que ha tenido la compañía hasta este punto. Ahora, lo que menciona David, ¿se puede ocupar, teacher, para la fecha de nacimiento? Me refiero, se refiere, me imagino, al SINS, ¿verdad? David. Yes. Ok, um, a ver, cuando hablamos de sense, ¿como en qué contexto? Si pudiese abrir el micrófono, quizás sería mejor. Pero ¿como en qué contexto más o menos estamos queriendo utilizar el sense así, desde la fecha de nacimiento? O sea, you can, you can use it, for example, you can say, I eh, have, he estado vivo desde... Ajá, correcto. Ah, o como sí. por decir, em, empezando desde tal fecha. Algo así he visto yo, tal vez en unas camisas que dicen, uh -huh. sense y el año de nacimiento, así. Ah, cierto, ajá, también cuando la gente fallece eh, se puede utilizar, o sea, también cuando, cuando alguien fallece se puede colocar, ¿verdad? Since this specific date to this specific date, pero sí, o sea, cuando um, hablamos de, de algo que sucedió desde que estábamos vivos, podría ser, I breathe since um, July 21st, 1996, that would be my birthday, so yes, I, I, I have been breathing Since that date. Entonces, podría decirlo también. He estado respirando, ¿verdad? Desde el 21 de julio del 96. So, yeah. Um, in case we use it here as example with since, remember, since is a little bit more specific. So, that's why we are going to use it with a specific moments or a specific dates. Um, here we have it. She has lived here since 1980. She has lived here since 1980. 
We have taught at this school since 1965. We have taught at this school since 1965. Alice has been married since March 2nd. Alice has been married since March 2nd. And then they have been at the hotel since last Tuesday. ¿A qué se les hacen similares estas oraciones? A esta de acá. Sí, son básicamente lo mismo, pero utilizando una palabra distinta. Fíjense bien. She has lived here for 20 years. Sí, ajá. She has lived here for 20 years. Ella ha vivido aquí por 20 años. Tomando como punto de partida, claro que esta información, o sea, la información del libro que se utiliza en corporativos de allá por los años 90 y algo, 2000, entonces por eso, ¿verdad? Tenemos este dato. Sí. She has lived here for 20 years. Ella ha vivido aquí por 20 años. Pero cuando utilizamos el momento en el cual ella empezó a vivir en ese lugar, sería She has lived here since 1980. Sí, ella ha vivido aquí desde 1980. Si estamos hablando de que es en el 2000, ¿cuánto tiempo ha pasado? Pues 20 años. Sí. La siguiente. We taught at this school since 1965. En el ejemplo con for sería for a long time. Sí, we taught at this school for a long time. Le enseñamos en esta escuela por un largo tiempo. Pero con el since, ya que tenemos que ser más específicos en el momento que las cosas sucedieron o desde que iniciaron, sería we taught at this school since 1965. See, we taught at this school since 1965. The next one, um, we have that Alice has been married for three months. Alice ha estado casada por tres meses. Here we have that Alice has been married since March 2nd. Alice ha estado casada desde el 2 de marzo. Sí. Entonces, por eso, ¿verdad? Hablamos de que since se refiere mucho más al momento específico en el cual las cosas sucedieron y desde cuándo han estado sucediendo. They have been at the hotel for a week. Ellos han estado en el hotel por una semana. Pero since es mucho más específico y menciona. They have been at the hotel since last Tuesday. Desde el martes pasado. No nos dice que por una semana porque... Pueda que hoy sea lunes, pueda que hoy sea miércoles y no es un detalle, un dato tan, tan específico. Pero con since, ustedes sí van a tener que buscar, ¿verdad? El dato más específico posible y ese será el que se facilite. Hasta ahora, ¿tenemos alguna duda de cómo los vamos a utilizar? Ok, dime, Joel. Eh, la pregunta es, teacher, si es usual usar since y tú, por ejemplo, I have worked uh, since uh, 2015 to uh, 2022. Por ejemplo. Eh, eso se vería más honestamente con el pasado simple. O sea, para hablar de algo que ya se terminó y que no necesariamente ahorita tiene ninguna relevancia. O sea, solo para decir algo que sucedió. Me sería más bien... I worked there since, eh, trabajé ahí desde, ¿sí? Porque mm -hmm. cuando usamos el to, se refiere al hasta, por lo que eh, es una situación ya del pasado. En cambio aquí recordamos siempre el presente perfecto, desde que dice presente, ¿verdad? Ya eh, se supone que guarda una relación con este momento, o sea, con lo que ahorita está pasando. Entonces, por eso mismo sería mucho más eh, relevante o mucho más funcional si lo usamos completamente en el pasado. O sea, si yo digo, y, o sea, sí tiene, tiene todo el sentido y sí, así se usa para poder hablar acerca de algo que pasó desde hasta. O sea, usted puede decir fácilmente, I worked o I lived o I danced, o sea, cualquier cosa que hayamos hecho since, desde, hasta tal hora. O sea, puede decir, por ejemplo, tal fecha. Puedo decir, I went to the party since 9 a.m., to um, 1 p.m. Sí, fui a la fiesta desde las 9, hasta, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Era un desayuno, claro. Mm -hmm. Sí. Mm -hmm. Gracias. Ya, yeah, I'm unemployed. Aquí sería I have been, Edith. Sería más bien I have been unemployed. I have been unemployed. Porque si hasta el momento, o sea, si todavía no tenemos empleo, entonces todavía seguiría, ¿verdad? Siendo... Así la situación y por eso es que se utiliza 
el present perfect since July 2020. Okay, so I have been unemployed since July 2020. Uh, y el 40 since se puede usar en present perfecto y pasado simple. Um, sí se pueden utilizar en ambos casos, o sea, por ejemplo, si yo hablo con, o me refiero a una actividad con for, eh, tendría una diferencia. Si yo digo algo así, ahorita voy a insertar aquí un dato. A ver. Here's an example using for in simple past. She sang for an hour. Sí. Ella cantó por una hora. Sí, ella cantó por una hora. E ese es un, un detalle, ¿verdad? Ella cantó por una hora. Recordamos, cuando usamos for es un periodo de tiempo. Pero yo también puedo decir, she sang since 9, 9 a.m. to 10 p.m. I mean, 10, 10 a.m. Sí, she sang since 9 a.m. to Uh, 10 a.m. Eso sería más específico. Ella cantó desde las 9 hasta las 10. Ahora, um, esto claro, cuando usamos el pasado, si se refiere al presente perfecto, vamos a hacerlo de esta forma. She has um, sing sang song. She has song for Three years. Sí, ella ha cantado professionally, vamos a poner. She has sung professionally. Para que suene mejor incluso. Professionally for three years. Sí, ella ha cantado de forma profesional o profesionalmente por tres años. In the case of using since, it will be she has sung professionally. Professionally. Since, hace tres años sería 2019. So, since 2019. Sí, ella ha cantado de forma profesional desde el um, 2019. Aquí está la diferencia que sí existiría. Que cuando lo usamos en el pasado simple, o sea, yo voy a especificar el punto de inicio y el punto de fin. Y ahí es donde entra lo que mencionaba anteriormente Joel. Utilizar el since y el to. Uh, for y to no se puede usar porque recordamos que cuando decimos algo con for, nosotros ahí ya de una vez mencionamos el tiempo en el cual eso sucedió, si el tiempo es específico o si el tiempo es un poco vago pero ya ahí lo mencionamos verdad el tiempo por el cual la actividad estuvo sucediendo desde nuestra, nuestra perspectiva, en cambio con el since, aquí yo voy a usar eh, o voy a tratar de proveer los tiempos específicos, voy a decir desde hasta porque esto es en el pasado. Entonces, si yo solo lo dejase, she sang since 9 a.m., no voy a tener un momento en el cual terminó ella de cantar y no voy a poder proveer ese dato específico. ¿verdad? Ella cantó desde las 9 y eso es todo lo que yo diría ahí. Ella cantó desde las 9, pero si yo quiero hacerlo como reemplazo del de 4, ahí sí tengo que decir she sang since 9 to 10 a.m. Entonces cantó desde las 9 hasta las 10 de la mañana. Y ahí voy a mencionar ya de forma específica que cantó por una hora y en qué hora fue. O sea, porque cuando utilizamos el for, yo no menciono específicamente a qué horas. Y ahí está, o sea, igual como lo teníamos acá, ¿verdad? En esto. O sea, tenemos este, es, estos ejemplos de acá. Que el, en el for solo dice for 20 years, pero no menciona desde qué, qué 20 años a qué 20 años. O sea, si ustedes leen esto... Pueden creer que esta persona ha estado viviendo en ese lugar desde el 2002. Pero con a, hacer uso del since, aquí entendemos que no. Que necesariamente en este caso se referiría o sea, se refería a algo que pasó antes, ¿verdad? En, en el 2000, porque era entre el 1980 y el 2000 que transcurrieron esos uh, 20 años. Así que se pueden usar de forma intercalada. Sí, se puede siempre o sea, usar el since um, y for en pasado simple y se puede usar since y for en presente perfecto, pero va a tener sus diferencias, ¿verdad? O sea, cuando ustedes quieren dar el tiempo específico en el pasado simple, pues van a tener como que dar más detalles, o sea, o dar el detalle concreto de cuando algo estuvo pasando. Ok, um, ¿alguna otra duda?
Sí, no. Mario. Todo bien. Yes, yeah, it's practice. Okay, okay. Very good. Uh, bueno, entonces eso eh, es. Uy, bueno, por recreo lo que tenía aquí. Let me see. A ver si podemos llegar hasta lo que estaba. Oh, creo que no había nada entonces. Good. So now we go into this conversation. Last night we were reviewing it. So we are not going to do the review for it uh, right now. We're going to do this one. So we have this other conversation. Actually, I have. And that's the title for it. Actually, I have. So now we are, yes, we're going to practice that conversation. Um, in this case, we have Peter and Mandy. Those are the two people taking part in it. And the conversation should go as follows. I'm sorry I'm late. Have you been here long? No, only for a few minutes. Have you chosen a restaurant yet? I can't decide. Have you ever... Um, sorry. Have you ever had Moroccan food? No, I haven't. Is it good? It's delicious. I've had it several times. What about Thai food? Have you ever had green curry? Actually, I have. I lived in Thailand as a teenager. I ate it a lot there. I didn't know that. How long did you live there? I lived there for two years. Okay, so this is the conversation. ¿sí? <clears throat> en este caso tenemos a dos personas que están eh, pues planeando ¿verdad? una salida, están hablando acerca de salir a, a cenar, me imagino yo. And when Mandy gets there, ¿sí? oh, perdón, when Peter gets there, she, I mean, he is a little bit late. ¿sí? Él llegó un poco tarde. And that's why he uses this question over here. Have you been here long? Esta es una pregunta que ustedes pueden usar cuando le quieren preguntar a alguien con quien se supone que se iban a encontrar y ustedes llegan tarde a ese encuentro, um, ¿por cuánto tiempo ha estado esperándoles o por cuánto tiempo ha estado allí? Sí, have you been here long? Eso significa, has estado, perdón, has estado aquí por mucho tiempo. Have you been here long? Sí, have you been here long? Ok, so she basically replies, no, only for a few minutes. Significa que no, ¿verdad? Que solo por un par de minutos. Ahora, una vez más, tenemos eh, el uso de yet en una pregunta con el presente perfecto. Have you chosen a restaurant yet? Esto se va a interpretar como ya elegiste un restaurante. Sí, o sea, ya, lo, ya pudiste elegir un restaurante. Have you chosen a restaurant yet? And Mandy simply has not. I can't decide, she says. O sea, no puedo decidirme. Have you ever had Moroccan food? Sí, alguna vez has probado la comida marroquí. Eso es algo que ya, verdad, habíamos también mencionado anteriormente. And then Peter says, no, I haven't. Sí, y le, quiere, le pregunta que si es buena. Is it good? En muchas ocasiones también cuando ustedes eh, quieren tener la opinión de alguien, o sea, de cómo algo puede ser o cómo algo le parece a la otra persona, pueden usar una pregunta así de corta como esta. Miren, is it good? Sí, es buena. O es bueno, en, en español se va a interpretar de, de ambas formas. En inglés sabemos que este tipo de preguntas solo se escribe así nada más. ¿verdad? So, is it good? Y luego Mandy says, it's delicious. I've had it several times. Sí, es deliciosa. La he comido muchas veces. Sí, several times. Several. Si ustedes anteriormente no habían usado esta palabra, several se refiere a muchas. Sí, several times. Several times sería muchas veces. Um, en lugar de utilizar many times, por decir algo, que, o sea, es como mucho más común, se puede utilizar several. Ok. What about Thai food? Thai, siempre que ustedes vean algo en inglés que se escriba así, Thai, se refiere a algo tailandés. So, what about Thai food? Have you ever had green curry? Una vez más tenemos, ¿verdad? Aquí eh, una pregunta en, en presente perfecto. ¿Alguna vez has probado el curry verde? Sí. Have you ever had green curry? And then Mandy says, actually I have. I, actually I have. Cuando decimos algo con actually, ¿a qué se refiere? Esta palabra actually, ¿cómo la usamos? Actually. Realmente. 
present, en el, en el presente, en el, hmm. en el momento. En actual. este momento. En realidad. O obviamente. por el momento. Ok. Sería en realidad o realmente. Sí, eso que, que mencionaron. En realidad o realmente. Actually. La forma, la única que se puede más o menos usar sería actuality. Sí, actuality, eso sí se refiere a actualidad. Pero, pero no es la más común. Sí, no es la forma más común. La forma más común para que ustedes digan algo de actualmente, algo que está sucediendo en este momento, sería esta, miren. Currently. Sí, currently. Esta va a ser la palabra que vamos a utilizar para hablar acerca de algo que está sucediendo en este momento. Currently. Actually, no. Y esa es, es una de las, de las palabras que yo les mencionaba como friend, uh, I mean, false cognates, que son los uh, cognados falsos. Uh -huh. eh, que es, o sea, se refiere ¿verdad? a palabras que se escriben de forma similar, suenan incluso similar a algunas de las palabras que tenemos en nuestro idioma natal, pero el significado es completamente distinto. Sí, o sea, el significado de actually no tiene nada que ver con actualmente, sino que este se refiere a de hecho. O sea, cuando ustedes quieren um, hacer referencia verdad a algo que ha sucedido, sí, o algo que um, es probado, sí, actually. Entonces, de hecho, la he probado. Eso, a eso se referiría, ¿verdad? Cuando dice, have you ever had green curry? ¿Alguna vez has probado el, el curry verde? Actually, I have. Sería, de hecho, lo he probado. Sí. So, siempre que ustedes utilicen actually, va a entenderse como um, de hecho o realmente. Sí, realmente. Actually, I have. I lived in Thailand as a teenager. Sí, viví en Tailandia como o cuando era adolescente. Siempre que... Esa es otra cosa, miren. Cuando ustedes vean esta frase... Uh, o frases similares principalmente va a ser esta o va a ser as a teenager o as a kid cualquiera de estas dos um, se, lo, se los aclaro porque una vez me pasó con un estudiante que cuando leyó eso eh, pensaba que se refería verdad a vivir como una vida falsa por decir algo porque as o sea esta esta palabra as se usa para hacer una comparación eh, si ustedes ven películas en, en inglés, podrían leer algo como esto. Sí. Tom Holland as um, bueno, Peter Parker. Sí. As Peter Parker. So, este caso, en este caso, as aquí se interpreta como el rol que esta persona juega. Entonces, por este significado que puede tener esta palabrita, ese estudiante esa vez creía que a lo que se refería el, en el contexto ¿verdad? De, la, de la clase con él, el, ese as era como si esta persona estaba haciéndose pasar por un adolescente. O si fuera as a kid, haciéndose pasar por un niño. Pero no se entiende así. Cuando hablamos de as a teenager, or as a kid, se va a entender como cuando, ¿sí? Cuando era eh, adolescente. Entonces... Ese será como uno de los únicos momentos en los cuales una palabra va a cambiar completamente de su, de su uso de su, o su, de, de su naturaleza. Porque as, o sea, sí, ¿verdad? Se usa para hablar de cómo. O sea, algo que es como lo otro. Ustedes podrían decir, um, the sun is as hot as fire. Podríamos, o as bright as LEDs. Sí, o sea, es tan brillante como la otra cosa. Entonces, pero cuando tenemos esta expresión específica, se va a entender de cuándo era un adolescente o cuándo era un niño, si fuese as a kid. Sí, as a kid. So, I lived in Thailand as a kid, sería vivía en Tailandia cuando era un niño, o I lived in, in Thailand as a teenager, vivía en Tailandia cuando era adolescente. Ok, and then we have, I ate it a lot there. Sí, I ate it, I ate it a lot there. Lo comí mucho ahí. I ate it a lot there. And then the last few things is, I didn't know that. O sea, cuando no, sabe, no sabíamos un detalle, ¿verdad? I didn't know that. How long did you live there? Sí, ¿por cuánto tiempo viviste allí? Y aquí tenemos ya lo del tema de hoy, ¿verdad? I lived there for two years. Viví ahí por dos años. Muy bien. Um, 
¿Alguna duda que tengamos con esta parte, de, con esta conversación? Porque hoy vamos a hacer dos prácticas. Vamos a practicar ambas conversaciones. Creo que estas serán ya las últimas que vamos a practicar. Esta sería la primera. Um, a visit to New Orleans. New Orleans. Esta sería ¿verdad? la que teníamos de, el día de ayer. Y si gustan, pueden hacer la captura así como la voy a dejar ahorita para que no sea tan confuso. Porque ayer me fijé que algunos um, se quedaban perdidos porque algunas partes de la, de la oración no estaban en el mismo lugar. ¿verdad? So, this will be the um the conversation we're going to practice i'm going to do it one time uh, kind of just as a reminder si sí, lo voy a hacer una vez solo como un recordatorio verdad de cómo de cómo iba y luego eh, también sacan las capturas de la otra conversación para hacer ambas en en el breakout room que vamos a tener ahorita okay so here is how this conversation should go it's great to see you todd have you been in new orleans long Just a few days. I'm really excited to be here. I can't wait to show you the city. Have you been to a jazz club yet? Yeah, I've already been to one. Oh, well, how about a riverboat tour? Um, I've already done that too. Have you ridden a streetcar? They're a lot of fun. Actually, that's how I got here today. Well, Is there anything you want to do? You know, I really just want to take it easy. My feet are killing me. Muy bien, entonces esta verdad será la primera conversación que espero que podamos practicar. Y luego vamos a practicar esta otra de acá. Creo que voy a hacer lo mismo para que lo de la ir a lot there no se nos quede cortado. En la captura que podamos tener. And like this. There we go. Muy bien, entonces, um, so these are the two conversations. Esta justo la acabamos de practicar. Así que, eh, si no hay dudas, entonces vamos a ir a ello en este momento. And you guys can actually start joining the rooms now. Yo no puedo cortar. Quiero ver si yo la tengo por aquí. ¿Qué dice? Donde dice cámara, ¿eh? ¿verdad? No, para ahí. Sí, sí. No sé a dónde. Ah, foto, esperen, esperen. Esa foto, creo que es. ¿Está bien, verdad? Yes. Compañeros, compañeras. Yes, I did. Ok. I can see. Pero aquí la tengo, no sé. ¿Quién es pieza? Me and you. Ok. No escucho Good nada más. Do a star, please. Mm. Puede ser más grande. Hello. Hello. Partner. Si quiere voy yo con usted. Okay. Sí, por dele, dele. Favor, que no vemos. Usted empiece. Okay. It's great to see you, Todd. Have you been in New Orleans long? Just a few days. I am really excited to be here. I can wait to show you the city. Have you been to a jazz club yet? Yeah, I, I already been to one. Oh, well, how, 
How about a riverboat tour? Oh, I have already done that too. Have you ridden a streetcar? They're a lot of fun. My feet are are, are kill me. Okay, next. Jonathan y, ah, y alguien más. Okay. ¿Quién me ayuda? Silvia o Karen. Empieza. Yo. Ok. Yo empiezo. Vaya. It's great to see you, Todd. Have you been in the New York long? Just a few days. I really exactly to be here. I can't wait to show you the city. Have you been to a jazz club yet? Yes. I only been to one. Oh, well, how about the arrival tour? Oh, I, I really don't that too. Are you riding a streetcar? They are a lot of fun. Actually, that I'll go, go here today. Well, is there anything you want to do? You know, I really just want to take it used. My feet, I kill me. Okay. Next. Alta Silvia. Silvia Gloria. Julio. Gloria. Oh, perdón. Gloria también falta. Ok, Silvia y Gloria entonces. Pero creo que se me fue Gloria. Bueno, sí, yo no, no. comienzo, no sé quién me va a ayudar. Yo. Va, va don Julio, sí, entonces. Julio. Va, ok, ok. okay. Like to start killing me. Ok, thanks. The, the next is um, uh, Joel and, oh, he must have went. Joel with me, practice, please. Okay. It's great to see you. That, have you been in New Orleans long? Just a few days. I'm really excited to be here. I can't wait to show you the series. Have you been to Jazz Club Jet? Yeah. I be already been to one. Oh well, how about you a uh, river river boat tour? Mm, I be already done that too. How you reading a street car? There a lot of oh. have you been in New Orleans long? Just a few days. Mean? I'm really excited. Ah, sí, esa es la misma que acabamos de practicar. Ah. Es la, la última. Uh -huh. Ah, pero es que había otra, pero la otra sí no la, no la copié. La otra conversación que dijo. Okay. No sé si alguien la tiene. Yo hice una, pero no sé, no sé si es esa. Pero igual parece que ya, ya se terminó el tiempo. Y acá se termina. Ya estaban al pendiente que ya se terminaba el tiempo. <ríe> Olivia Short. traía ya diciendo, ya tuvo, ya tuvo, dijo Joel, ya vámonos. <ríe> It's very short time, teacher. Sometimes. I need, I, I need, I need um... Long time. Yeah, sometimes it feels like that. A veces así se siente. O sea, para mí, les juro que a veces um, yo trabajo en otro montón de cosas. A veces hay días en los que ando bien cansado. Entonces, y mi novia casi siempre me pregunta, ¿verdad? Que sí, ¿cómo me fue? Y yo le digo, fíjate que sentí que fueron 15 minutos nomás. A veces así se siente. O sea, que se, yeah. se va en nada el, el, el rato. 
pero igual. Um, so, yeah, we have gotten to the end of another class and we're not going to be seeing one another until Monday. Así que nos vemos el próximo lunes, ¿sí? Recuerden, ¿verdad? Si tenemos chance de culminar las actividades de la plataforma durante este fin de, sería recomendable. Um, solamente decirles, considero que estaban haciendo o hicieron un muy buen trabajo en los break rooms. Hoy sí tuve chance de estar en absolutamente todos. Así que, very good. Ah, my glasses, they're over here. Um, you know, I don't, <risa> en caso que se, que se lo pregunten, yo no necesito lentes. Estos los uso por la, la luz azul. Creo que se los dije ya. No estoy protection. Seguro que yeah, I, I wear these ones for, for protection mainly. But yeah, I look yes. different without glasses. Nunca, o sea, solamente en las noches es que los uso mayormente. Pero bueno, um, Thank you guys very much for your attention and participation on tonight's class. I will be seeing you then on Monday. See you then. Yes, thank you, everyone. See you Monday. Bye. 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 Bye.